ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം കുറേ ദിവസമായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും മറന്നു പോയോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തൊക്കെ വിശേഷം സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു വട നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ക്രിസ്പിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതുതായി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിക്കോ അപ്പം നമുക്ക് വട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില അതൊക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ കടലമാവ് അരിപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി വെള്ളവും ഉപ്പും ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എല്ലാം ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നര സ്പൂൺ കടലമാവ് ഒന്നര സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പോലെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും സവാളയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ വടക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടിയോ വേറൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഞാനിത് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കി മാറ്റുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അധികം പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല അധികം പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് നീളത്തിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഏത് ഷേപ്പാണോ ഇഷ്ടം ആ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാനിത് ചെറിയ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോ ബൗൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോ ബൗൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ ബൗൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് ക്രിസ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ